ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል ተመልካቾች ውይይታችን እንደቀጠለ ነው እየተነሳ ያሳጅ አንድ ግራ በግሌ ማለት ነው አቶ አባባና የክብር ኢትዮጵያ የመጡት ሁለቱም ከኦዴፓ ነው እየተከራከርከው ያሉት ወይስ ከራሳቸው ፓርቲ ነው የሚል አልገባኝ ምክንያቱም ግልጽ የሆኑ የአብይ አስተዳደር የተፈጸሙ ያፈጠጡ ያግጥጡ የሕገ መንግስት ተሰቶች ለመጠየቅ ሞራል ያገኛል ቻሉ እና ኦዴፓ ነው የወከላች ወይስ የራሳቸው ድርጅት ሚል ለኔ በጣም አጠያቂ ነው እና ከዛ አቶ አበበ አከለ ያነሳው እንትኖች አሉ የሐድጎች ቦምብ ለአምባገነናቸው ሁሉም ፓርቲዎች ማለት ነው የሐድግ አባል ፓርቲዎች በኔ እምነት ማለት ነው አምባገነን ስለሆኑ ለኢትዮጵያ ሪል ዲሞክራሲ ሊያመጡ ስለተቻሉ ስንታገልቆ ይተናል አሁን እየተነሳ ያለው ቁስላቸው ነው ያከኩ ያሉት እናቶ አበበ አከለ ማለት ነው አሁን ዲሞክራሲ እንደመጣ እንደ ትርፍረፈ ሰላማችን ከየትኛው ጊዜ በላይ የተሻለ እንደሆነ ወደ ተሻለው ጉዞ እየሄድ እንደሆነ ነው እየተናገረልት ጀስቲፊኬሽናቸው አሁን ምን እየተሰራ ነው በሚለው በልዩ ኃይል ሳይሆን ትናንትና የነበረው ቁስል ማከክ ነው መደበኛ ስራቸው ያደረጉት ማለት ነውና የያድጎች ስራቸው ሁላችንን እናቀዋለን እዛ ምንም ክርክር ያስፈልግም አማገነን ፓርቲ እንደሆነ ማለት ነው በጋራ ሁላችሁ ግን አሁን እኔ በስካልኝ መረጃ ድረስ ባቶ ኃይለ ማርያም ግዜም በአቶ መለስ ዜናው ግዜም የፓርላማ ሲያጽድቅ የክልል የክልል የፌደራል ፓርላማ ሲያጽድቅ አሁን ዶክተር አብይ እንደሚያደርገው በኃይል የጨፈለቀበት አንድ ኤግዛምፕል ይለም የውስጥ ሪል የሆነ የፖለቲካ ነፃነት አልነበራቸውም ምንም ጥያቄ የለውም አንድ ምሳሌ ግን ይለም ይሄ ነጭ ወሽት ነው የምታውቃለበት ሌላ በሶማሌ ክል አገር የተገባው ፓርላማ ሲያጽድቀው ነው ብሏል ይሄም ነጭ ወሽት ነው ቪዲዮ አለ ሊሞባይል ላይ ማለት ነው እና ተወልዶት ሲከራከሩ የያድግ ምሪዎች ሲከራከሩ ፓርላማ ላይ ፓርላማ አጽድቆት ነው የተገባው ወደ ሌላ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ማን እንደዛ ባልተደረገም ለያድግ ሽፋን እየሰጠው ሳይሆን የሌለ ነገር ስለተነሳ ሌላ ደግሞ ያነሱት የበዘር ላይ የተመሰረተ ቋንቋ ፌደራሊዝም ነው ጣጣው ያመጣው ያል ነው እሱ ሳይሆን አሁን በቋንቋ ላይ የተመሰረተ ፌደራሊዝም የመጣው ታሪካው አመጣጣለሁ ከዚህ ቀደም አንስተናል ወደዛ መመለስ አልፈልግም እና ዋጋ ክፍለን በትረው ለምን ሳይሆን ደም ገብረን አጥንት ከስክሰን ነው ያመጣነው ነው ሳቸው የዘግነት ፖለቲካ መስዋዕት ክፍለው ሊያመጥ እንደሆነ እና ያያለን ያምጡ ይቅናቸው ግን ዋጋ ክፍለን በት ነው የመጣው ነው እና ለምን ነው ያገኘው ነው ማለትም እሱ ሊሰመርበት ይገባል ችግር የሆነ ያለው በስመ የዘግነት ፖለቲካ አንድ ቢሄርን የለዩ መክሰስ ያግሪት ወንጀልን ወይም ያግሪት ጉድፍ ለአንድ ቢሄር መስጠት ኢትዮጵያ ሽፋን ይዘው የራሳችን ቢሄር ምልክ ወስጣቸዋል ለሱ ነው ጥብቅና የሚቆምት እና በለተለተ እንቅስቀሳቸውና በመግለጫ በሚያወጡት የሚያረጋግጥን ምስ ነው ሌላው የርዳው ጉዳይ ተፈቷል ብሏል ወደ ነበርበት ተመስሏል ባልፎ ሳምንት ትግራይ ውስጥ ነበር ቁኔ እና የተ ከዚህ ቀደም ተከፍተው የነበሩ መንገዶች በሙሉ ሶስት መንገዶች ተዘክቷል ምንም አይነት የንግድ እንቅስቀሳ የለም የሰው ዝውውር የለም ተፈታ የተባለው ያን የለ ፖለቲካ ፍጆታ ተብሎ ተደረገና ወደ ነበርበት ተመለሰ ስለዚህ ምንም የተፈታ ችግር የለም ድራማ አሳይተውናል ከዛ አሁን የጦር እንቅስቀሳ ነው ያለው እዛ የኤርትራ መንግስት ማለት ነው አቶ ማን ዶክተር አብይም የክልል የጎርቤት አግሮችም በውስጥ ጉዳያችን ላይ እንደሚያግዙን ቃል ገብተውልና ብለዋል ቃል በቃል ማለት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ለአለም ብሎ ነገር የለም በዚህ ሰዓት የፖለቲካል አሊያንስ ጉዳይ ነው ያለው ይሄ እንዳለ ሆኖ የመፈንቅለ መንግስት መኮራ ተደርጓል ምናም ነገር የተባለው አጣያቂ ነው በያድግ ቦይ የፍሱስ ነው ሰዎች አሁን ያነሱ ያሉት ማለት ነው እንደዛ ነው አይደለም ብዙ መረጃ አለ እሱም የዛሬ የረሰው ጉዳይ ስራል ሆነ እዛ ውስጥ መግባት አልፈልግም አሁን የክልሎች የልዩ ኃይል ማጠናከር የሚያስፈልገው አንዱ የኢንተለጀንስ ያግሪቱ የኢንተለጀንስ ስራ ገደል ስለገባ ነው ማቀመቅ ከተወታል የፌደራል መንግስት ማለት ነው አሁን ኢንጂነር ስመኞ በቀለ በዋናው የመረጃና ደህንነት ኢንተለጀንስ ፊት ለፊት ነው እንደዛ ተደረገ የተባለው ከጫፍ እስከ ጫፍ ያገርቱ አድነት መጠበቅ አለበት ተብሎ የቤስራይት ተሰጥቶ የመርጃና ደህንነት ባለስልጣን አፍንጫው ስር የሚደረገ ነገር እንኳን ሊያውቃል አልቻለም አሁን ደሞ ጀነራል የባህር ዳርም የተፈጸመው አሰቃቂ ነገር የደህንነት መስራ ቤት ማለ የመከላካያ ኢንተለጀንስ ማለ የጀነራል ሰአርና የጀነራል ገዛኤም የተፈጸመው በእነዚህ የኢንተለጀንስ የፌደራል ማዋቀሮች እንደሌሉ ከስማቸው በስተቀር ወይም ደግሞ በዛ ጉዳይ ላይ እነሱም ተሰታፊ ናቸው ማለት ነው። 
አሁን እኔ በጣም ይገርመኝ ክሎች የራሳቸው ጸጥታ ለመጠበቅ የራሳቸው ኢንተለጀንስ ለመጠበቅ እንደዛ መስራታቸው መኮንን እብደት ነው በየነው ማስቦ ምክንያቱም አፍንጫው ስር የሚደረግ ስራ ማያቁ ከነ ጀነራሎች ሲገደሉ የየመከላካ ኢንተለጀንስ አያቁም ይባል ከሆነ ያ ሁሉ ሰራክ ተደርጎ ከሆነ ለምሳሌ ፌደራል መንግስት ሊያደርጎ ይችላል የክል መንግስታት ማድርጎ ሊሆን ይችላል እና በኔ እይታ ሁለቱ እንዳላቸው ነው እኔ ያለኝ መረጃ ማለት ነው ዝም ብሎ ይሄድክ ስለዘፈነ እኔ አልቀበልም ምን ያቸው ድራማዎች ስላሉ የቆዩ ድራማዎች ላለፈት ብዙ አመታትም ያየን ስለሆነ ማለት ነው እና በዛ የተከናቸው አሁን እየተሰራ ያለው ብዙ ስራ አለ መረጃዎች እንዲጠፉ የተደረገ ስለሆነ ያየን ስለሆነ ማለት ነው በዛ ጉዳይ ላይ ትክለኛ መረጃ ያላችሁ ሰዎች እንዲጠፉ የተደረገ ነው ስለዚህ ጀነራል አደም የያገሪቱ አየ ደህነት መስራቤት ሐላፊ ናቸው በሳቸው ያስተዳደር ዘመን ነው አሁን ያለው ብዙ ግፍ ያየን ያለ ነው ሳቸው በሕግ መጠየቅ ሲገባቸው ተሸሙ ምንድን ነው የሚያሳየው ይሄ በኔ እይታ ወይ ሰውየው ትክለኛ የበስራቸው ተወጣል ሽልማት ነው ተጣጨው ምክንያቱም በሌላ ሀገር ይሄ ጉዳይ በሕግ የሚያንጠለጥል ጉዳይ ነው በሳቸው ያማራር ድክመት ነው ጅግነሽ ያጣነው ወይ ያለበት ወይ ለዋልበት ሁለታ ነው ማን ነው የተሰጣቸው የመጣው ካለበት ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ካለው ደግሞ ለሌላ ድራማ ታጭቷል ማለት ነው የተጠየቀ ሰው የለም በተዋሪ የሚጠየቁት መጀመሪያ ጠቅላይ ሚስትሩ ነው መጠየቅ ያለበት በሱ ያስተዳደር ድክመት ነው እንደዛ ያው ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ ያለው የኢንተለጀንስ ሁለቱም የመከላካያና የሲቪል ኢንተለጀንስ በዛ ላይ በጣም ይገርመው ደግሞ ከመከላካያ ሊስት ወጥቶ የነበረ ሰው የመከላካያ የተማጀርሽ ማድረግ በዛ ላይ ደግሞ ትክለኛ ህገ መንግስታዊ መብት ያላቸው ጀነራሎች ይያሉ አራት ኮከብ ያላቸው ማለት ነው ይሄ ከርሶ ጉዳይ ወጣ ያለ ስለሆነ ነው በትንሽ የነካውት ኢንተለጀንስ የፌደራል መንግስት የኢንተለጀንስ ስራ እየሰራ አይደለም እንዲያም ዋናው የውጅንብሩ ምንጭ እዛ ላይ ነው ሌላ ደግሞ ወንድሜ ደስታ ያነሳው ትናንትና ጥሩ ነበር ሳይሆን ይያልኩ ያሉት ትናንትና የነበረው ማ ሁላችንና አቋለን ሁላችን ዋጋ سنከፍልበት ነበር አሁን የትረኝን ስሜት ያለ ይመስላል ትናንት እንደዚህ ስለነበረ እኛም እንደዚህና አድርጋለን ትናንት የነበረው አሁን ካለው በጣም እየተሻለ ነው በእኔ እይታ ማለት ነው በማን ነው የማመዘኛ በትፔልፍ ጊዜ የኢንተለጀንስ ስራው መርፍ እንኳን ኮሽ ስትል የትማታ መልጥም ትያዛለች አንከራ ይሁን ኢንተለጀንስ ስራ አለ ስለዚህ ይሄ መጣው አቀለበት ኢንተለጀንሱ መቀመቅ ገብቷል ወይ መቀመቅ እንዲገባ አድርገው ተራራቸው ሁለተኛ ደግሞ የልዩ ኃይል አስፈላጊነት የመረጥ ማሰር አለ እዚህ ሀገር ላይ ማለት ነው ሰለክቲቭ ጀስቲስ አለ በብዙ ጉዳይ ተኗል ስለዚህ ህገ መንግስቱ የማይከበር ከሆነ የፍትህ ተቋሞች የፖለቲካ መሳሪያ ከሆኑ ክልሎች ማድረግ ያለባቸው አማራጭ ምንድነው የራሳቸው ጸጣ ማስከበር ነው ቀድም የጠቀስከው የፌደራል መንግስት ወደ ትግራይ እንደላ ከመረጃዎች አሉ ሰዎች ግን የትግራይ ክልል መንግስት መንግስቱም የራስ ወርምጃ ስለወሰደ እሱ ማልተናገረም የፌደራል መንግስት ማልተናገረም ሁለቱም ስለሳፈራቸው ማለት ነው መናገር ስራ አልፈልጉ ነው እ የትግራይ ክልል መንግስት የፌደራል መንግስት የመረጠ ያሰረ እንዳለ ሰዎች ቢያስረክብ ህዝቡ ይገለበታል ምክንያቱም ጉዳዩ የወንጀል መከላከል ሳይሆን የፖለቲካ አጥቃት ነው ስንት ወንጀለኞችን ቀማን ሲጨፍጭፍ የነበረ የትግራይ ተወላጆችን ሲያፈናቅል የነበረ መንግድ መንገዝ ዘግቶ በየክልሉ የተላይ ወንጀል የተዘፈቁ ሰዎች በሙስና እስከ ጽፍር ግራቸው እስከ ጸጉር ራሳቸው የተዘፈቁ ሰዎች በዙሪያው እንትን ከስልጣን ሹመት ሰጥቶ በሕግ መጠየቅ ያለባቸው ሰዎች እንትን አድርጎ አሁን ያለው አካይድ አልቀበልም ያለ ሰው ጥቃት ያደረገ ነው እና የክልሎች ላላውነት የውስጥ ላላውነት ማለት ነው አንደር ፌደራሊዝም እሱን ዘንግች አይደለም አንደኛ እሱ ነው አሁን እየተመረና ያለ ነው በሕግ መንግስት ሳይሆን በግለሶች የውስጥ ስሜት ወይም ውቃቢ ነው እየተመረና ያለ ነው ፌደራሊዝም የለም ነው በአጠቃላይ እና ትንሽ ለመጨመር በግልጽ ደግሞ ምን እየመጣ ነው የ አንድ አንድ ከኦርሚያ ሊቃን ምን ሰማቸው እንትኖች አሉ ከመንግስት ፌደራል መንግስት ያሉ የኦርሚያ ሊቃን ደግሞ ከንግራቸው በስተጀርባ ያ ፊሊንግ እንደሚጋርቱም ያየን ነው የኩሽትክና ሰሜቲክ ፖለቲካ ምን ሊያመጥ ነው የመጨረሻው ካርድ እየመዘዙ ነው ስልጣን ላይ ለመቆየት ማለት ነው በዲሞክራሲ በህزب ቁቡልነት ባላቸው ለኢኮኖሚው ለመቀየር የፖለቲካ መረጋጋት ለማምጣት ሪል ዲሞክራሲ ኢንስቲትዩት ለማድረግ ባላቸው ቅድ ሳይሆን በውጅም ብር ነው እንትን እየደረገ ያለው ፕሮፌሰር ሪስክል ምንድነው ያሉት ሰሜቲክ እንዳይነሳ አድርገናል ነው ካሁን በላይ ነሳ 
ምንድነው ኢምፕላይ የሚያደርገው ይሄ ይሄ የሚያሳየን አሁን ደስታ ይሄ የኛ መንግስ ነው ያለው ሚስ ሜት ስለ ያለው ቦስት ይመስለኛል አሁን ያለው የፌደራል መንግስ ሚጥሳቸው ግልጽ የሆኑ ትስቶች ያለፈ ያለው አይቶ እንደላየ ማለት ነው እና ይሄ የዘር ፖለቲካ ከዛ አልፎም ወደ አከባ ወለትን ወደ ኩሽ ቴክኒካል ሰሜት ይባል የሚሄደ ነው ይሄ ዝሙላል ነው የሚመጣው የብዙሃን አምባገነት እዚ ሀገር ላይ ለመጫን በቁጥር ማይኖሪቲ የሆኑ ብሄሮችን አጃብ የሆኑ እንዲቀሩ አዝማሚያዎች አሉ። ይሄ የኩሽ ቴክ ነገር የተነሳው ዶክተር አብይ ሲዞሩ የተናገሩት የተናገሩት ነገሮች አሉ። ዳዋር መሐመድ ሲዞር የተናገራቸው ነገሮች አሉ። ምንድን ነው ይሄ የሚያሳየው? የመጨረሻው ካርድ የሚባለውን ካለ መምዘዝ ወደ ኋላ እንደራል ነው የሚያሳየው። ሌላ ምንድነው መከላ ኢትክ ተጣምሮን ነው አይደለም አሁን እየተባለ ያለው ስልጣን ላይ ለመሰንበት የሰሜት የሰሜትክ ፖለቲካ ተገፍቶ አይነሳም ነው አሁን ግዜው የኩሽቲክ ሚል ነው ሐሳብ እያነሱ ያሉት ሊቀ ነው ሊቀ ነው እያነሱት ያሉት ማለት ነው ሌላ ማንሳት ምፈልገው ምንድነው ይሄ ከ ወንድሜ ከነሳው ከአጎብ ሄራው ሸንጎ ያነሱት የመገንጠል መብት እንደሆነ ማወቅ ያለብን ምስነኛ ተገመን ግሳው መብት ነው ቀደም እንደተቀስኩት እሱም ወጋት ተከፍሎ ነው ስንት ውድ ጀግኖች ተከፍሎ ነው እዛ የመጣውና አንደኛ መብት እንደሆነ መጣወቅ አለበት ህገመን ግሳው ላይ በግልጽ የተቀመጠ ነው ሪኳየርመንት ማማላት የክሎች ግዴታ ነው ግን መብት ነው አሁን እኛ ሳይሆን ፖለቲካዊ ሳይሆን ህዝቡ የመገንጠል ስሜት እንዲያድረው ያደረገን ያለ ነው ፌደራል መንግስት በተቋም ደረጃ አድሮ የሰፈነበት አሰራር እየሰራ ነው ከፌደራል መንግስ በፊት ደግሞ ብዙዎቹ የአንድነት ኃይሎች የሚባሉት አስመሳያ አንድነት ኃይሎች ሪል የሆነ አንድነት ኃይል ሳይሆን አስመሳያ አንድነት ኃይሎች ክራይሙ ያንድ ብሄር በላይነት አለ ይላል ነበር አሁን ደግሞ ትንሽ ተሻሽሎ የህዋት በላይነት ነበር የሚል እንት እንደም ያመጥ ነው ያኔ እና ኢሳትም ጨምሮ እንደምታውቁት የዘር ፍጅት እንዲነሳ የጦርነት ጎስማል ስለዚህ መገንጠል መብት እንደሆነ ዋጋም እንደተከፈለበት በሕገ መንግስቱም ቁልጭ ብሎ እንደታየ ሊታወቅ ይገባል ነው። እኛ ፖለቲክስ ያረጋጋን ነው። ኮንፌደሬሽን የሚባል አለ ፌደራሊዝም ከፈረሰ በዛም ማየት እንችላለን። ከዛ ባርገይኒንግ ፓወራችን እንትን ያደረገን ሪል ፌደራሊዝም የሚመጣበት አስተራ ሊመጣ ይችላል። በገንጠል አለ መፍትሄው። አሁን ይሄ የሕገ መንግስት ተሰጥ ትክክለ አይደለም የሚሉ የሌላ ብሔር ፖለቲክስ ማሉ ይላል ነው። ህዝብ ያረጋጋን ያለ ነው። እና ፖለቲክኛው አይደለም ትግራይ ውስጥ የሚከሰሰው የፌደራል መንግስትና ሌሎች ፖለቲክስ የሚሰሩት አድሎ የበዛ በተሰራ ነው የተጠራው እሺ አመሰግናለሁ በጣም አቶ አባ በተነሳው አቶ ዘላለም አንድ አንድ ከረሱ ስንወጣ ትንሽ ያዝብ ተደርገን ጥሩ ነበር ዩ ሃይ ላይ ነው ፎከስ ያደረገ ነው በዚያ ጋጣሚያቱ ኪዳኔ ነው ማመሰግነው የዘር ፖለቲካ ወደ ኩሽቲክና ሴሜቲክ መግባቱን ማመኑ በጣም ለኔ ትልቅ ነገር ነው እያል ያለ ነው ይሄ የዘር ፖለቲካ አልጋ ላይ የሚወጣ ነው ባልና ሚስትን እየለያየ ነው ከመንሽዋም ስንናገር ነበርው ቴንክዩ ከዛው ጨገር ነው የኦዲፓ ቶከር ለልምኛ አሁን ባቶ ኪዳኔም አሳሰብ ኦዲፓ የኦዲፓ ሰው ስልጣን ላይ ስለወጡ አሁን ይተራው የኦዲፓ ነው ብሎ እሱን ኮንፈርም ያደረገ ነው እኛ ያደግ ነው እያለ ያለ ነው ይሄም ሰት ነው ያደግን ለይተናናዩ ሁሉም ያደግ ያደግ ነው ነገር ግን ድርጅቱ እንደ አገር ኢትዮጵያን እንደ አገር አስቦ አገር መምራት ከፈለገ ትናንትና ህዝብ የጠየቀው ጥያቄ ሰብሰብ ብለው ተወያይተው ህዋትም መቀሌ ላይ ሆነ ቃላት ከመተወረውር ምን ማድረግ ይሻላል ይሄን ቀዳዳ እንዴት አድርገን እንደፈናን ኢትዮጵያን እና ሻግራት የጥረጴዛ ዙሪያው ይት ማድረግ ነበርባቸው ማን ከለከላቸው ይሄን የዚህን አሁን ያለው የለውጡን ኃይል ስተት ፎልት ፋይንዲንግ ነው አሁን የታያዝ ነው ስተት ከመጎርጎር እኛኮ አብይ ቅዱስ ሰው ከሰማይ ወርዳ አለ ለምኮ ሪላቲቭሊ ግን ፖለቲካው የተሻለ ነው አሁን የፖለቲካ መዳሩ ሰፍቷል ነው የፖለቲካ መዳሩ ሰፍቷል ትልቁ ግን ትልቁ መጠንቂ በገንባት ከፖለቲካው በላይ አገር እንደተፈርስ መስራት ነው ያለበት ኢዜማ የፖለቲካ ስልጣን ለማያዝ አለመሆኑ እየሰራ ያለው አገር እንደ አገር ቆማን ተሻገረ ነው ትልድ የትም አይደል የፈለገ አምባገነን መሪ ስልጣን ላይ ቢኖር ያን አምባገነን መሪ በሰላማዊ ትግል ውስጥም ሆነ በተለያየ ሜካኒዝም ከስልጣኑ ለነሳው እንችላለን አገር ከፍረሰጅ መመልሻ ይላል ስለዚህ ኢዜማ እየሰራ ያለው ለስልጣን ሽም ያረለም አገር እንዳትፈርስ ምን ይደረግ ነው ትልቁን አላፊ ደሞ ሞሰር ያለበት ግንባሩ የግንባሩ ጥጆች ናቸው ያደግ ሰብሰብ ብሎ እቺ አገር አደጋው ስነት ያለችው ዶክተር አቢ ድክመት ካለበት ያለበትም አይደለም በርካታ ድክመቶች አሉበት ድክመቱን ራሳቸው የድርጊቱን ትኖች ተጠግነውት 
እቺን ሀገር እንዴት እናሻግራት ወደ ምርጫ ፖለቲካ ስክድግባ ድረስ ምን ማድረግ አለብን የሚለው በጋራ ነው ወይ ተልብ በጋራ ያበኩትን ነገር በጋራ ነው መጋገር የሚገባቸው እኔ እንደ ፒላጦስ ከደሙኑ ጽነኛ አሁን ባለው ኔታ አያስከድም ዶክተር አቢ ገና አንድ አመት ነው ከመጣ ነገ ኢትዮጵያ ያስከልጻ ላይም ሊወርድ ይችላል አሁን ህዝቡ ኮያላ ያለው የህግ የበላይነት አልተረጋገጠም ዶክተር አቢ ተልፈስፍሷል ይሄ ነው ጥያቄው ሶሻል ሚዲያም ላይ ማለት ህዝቡ ተስፋውም ላይ ማለት ነው ዶክተር አቢ አሁን ባለው ባለው ትራንዚሽናል ፔሪየድ ላይ ሶፍት ፓወር ነው የተጠቀመ ያለው ህዝብን ለማረጋጋት እንደ ተናንቱ በስናይፐር ጭንቅላት እየጣሉ ወጥስ ትላንትና ተቋሚዎች እግር ሲያወጡ ተከትለን ይቆረጥን ወንን እናስገባለን የሚለው ዛሬ አቢቢ ደግሞ አያስኬድም በተአመር አንድ ዝንዝር ማንንም አይሰማው ስሙዝ ሊችን ሀገር ማሻገር ለትውልድ ግን ያስፈልጋል ይሄን ለማድረግ ልዩ ኃይልና ሌላውንም ጦር ማሰበቅ ተገቢ አይደለም በጠረጴዛ ዙሪያ ምክንያቱም የሰው ልጅ እዚያው በተለይ ፖለቲከኞች መሻናነፍ ያለብን በሐሳብ የበላይነት ነው ሐሳብ ሊገዛን ይገባል ይሄን የሐሳብ የበላይነት አምነን ካልመጣን በጠመንጃ ፈሙዝ የተረጋጋ ሀገር የለም ሶማሌ አንድ ብሄር አንድ ሃይማኖት አንድ ቋንቋ ያላት ሀገር ናት የጎሳ ፖለቲካ ግን 20 ምናምን አመት ያው መንግስት አልባ ሀገር አድርጓታል ይሄ ችግር እኛ ሀገር ላይም አንጃብዋል ግን ሀገር እንዴት እናሻግር ነው እቺን ሀገር ለማሻገር ልዩ ኃይል በማድረጃት አይደለም ሀገር ምን እናሻግረው ጦር ሀገር አሻግረው ያቀም ትናንትና በዘመነ መሳፈንት የጎጃሙ ንጉስ ከሸዋው የትግራይ ንጉስ ከጎንደሩ የሚያደርጉትን ጦርነት ነው አሁን በዘመናዊ መልክ ልንጀምረው እየሰራን ያለ ነው ይሄ ሀገር ያፈርሳል ተመልሰን ወደ ዘመናዊው ዘመነ መሳፈንት ደሞ ለነመጣ ነው ስለዚህ ቆም ብለን ፌደራል ስራቱ የፈረሰረው ክራክ አድርጓል የየቱ ጋር አንጠገ ነው ይሄንን የግንባሩ ድርጊቶች ህዋትንም ጨምሮ በርካታ የፖለቲካ ልምድ ያላችሁ ሰዎች እንደነበሩ ይነገራል ለምን እንደነው አሁን መጠገን ያልቻላችሁ ይሄ ማለት እኔ ስመራው ለክነኝ አንተ ስትመራው ለክ አይደለም የሚሉ ፖለቲካ ግን አይወጣም እኛ እከለይ ስልጣን ላይ ወጣ እከለይ ስልጣን ላይ ዘሩን እየቆጠርና ነው እንደም ይሄ የዘር ፖለቲከኞች የሚያቀነቀኑት ነው እኔ አሁን ኦሬፓኖ ስልጣን ይዞ እንደፈለገ የሚፈነጨው አይደለም ይሄ አይደግ ነው ስልጣን ይዞ እንደፈለገ የሚፈነጨው ይሄንን ራሳቸው መስመራቸው ማጥራት ነው ያለባቸው እንጂ እኛ አይደለንም የነሱ መስመር ምን አጥራላችሁ ተገና አንተው ይሄ ስልጣን ወደዚህ አዘም አዘም ብሏል ይሄን እንዴት እናስተካክለው እንደ ሼፕን አድርገው የህዝቡን ደም ሰምተው ማስተካከል የሚገባቸው እነሱ ናቸው ኤኒዌይ ግን የተሻለ ነው ፖለቲካው ስንል ከመረጋጋት ጋር የታያዘው ነገር አይደለም በቸም በኃይል አፈነ በጠመንጃ አፈሙዝ ፖለቲከኛውን እንዳንቀሳቀሰው አድርገ ራስህን 100% ፓርላማ ላይ አስቀምጠ እኔ ብቻ ነኝ ያቸነፍኩት የሚለው ስራት ተመለሰው አይመጣ እርም ነው እንደናጡት ነገር ግን ምን እናድርግና የፖለቲካ መደረውን አስፋው ኢትዮጵያ በሚቀጥለው ምርጫ በሰላማዊ መልኩ በመርጫ የስልጣን ሽግግር እንዲያደርግ ምን እናድርግ ይሄ ነው ትልቁም ያዋጣን ነገር አሁንም የተጀመረው ምንድነው ዘር መምዘዝ ነው ሌላው በጣም መነሳት የሚገባው ፖለቲካል ታም ፖለቲካው ታምዋል ዛሬ ነው ታመሙ ከድሮ ጀምሮ ታምዋል በሽታው የጠናበት መጥቷል ፖለቲካው ሲሞት አግሪቱን ይገላታል ስለዚህ የፖለቲካው ንምም ዛሬ ተፈጠረ አድርገና እና ነው ህመሙ ሊጨምር ይችላል አዎ የጨመረው በራሱን በያርግስ ባለው ቃውስ ነው እሱ ፈጠረው ችግር የነሱ የሐሳብ ልዩ መጥ ነው ይፈጠረው ችግር አሬፓ የፖለቲካ ፍልስፍና ያን ቀይራለሁ ብሎ እስከማለት ደርሷል በዚህ ፊት አሬፓ የክልሉ መንግስት ምክር ቤት ህገ መንግስቱ እስኪሻሻል ድረስ ወስኗል እነ ይሄ ህገ መንግስት ይሻሻል የሚል አካል ሲመጣ ወይ ምኑ ነው የሚሻሻለው የቶጋን ምሽሽ ምን ችግር አለ ምን እንጸጽ አለበት አመንድመንት ምንም ኮንትሮል የለው ይሄንን ቆጭ ብሎ ነው ወያስ ይገባ ህገ መንግስቱ ይነካና ያን ደግሞ በሌላው ጎራ ጽንፎተን እንትን ምን ሆነ ያልተቀራረበ ሐሳብ ይዞ ራሱ ያደክ አገር መምራት አይችልም የታመመው የያደክ ፖለቲካ ነው በርግጥ መሪ ነው በጉልበቱም ስልጣኑን ዙይ መራ እሱ ሲታመም ሌላው የሚያገሩት ፖለቲካ ይታመማል ይኛ ይኛ ችግር የሱ ፎውስ የሌላው ፖለቲካ እኔ አንድ ጊዜ አንድ ሆነን ትላይ አቶ ሹዋ ሳንድ ነገር አንሶ በጣም አስደንቆ ሆናል ከለውጡ ፊት ትልቁ ችግር ምን ፈራው ይሄ ደግን ማፍረሱን ሰው ይሄ ደግ ላያችን ላይ እንዳይፈርስ ነው አለ በዛ ቦሊስ ምን ተውስ ልክ ነው ራችን ላይ ከፈረሰቆ ደፍጦ ነው ይተላል ትርምስ ነው ይበዛው ይሄ ደግ በስራት ሲወርድም በስራት እንዲወርድ አድርገን ሰርተን ማውረድ ነው እንጂ ተነስተን ሆ ብለው ለምን እናፈርስ አገርንም ማብረን እናፈርስና በኋላ ፖለቲከኞች ይማደለም ተንፋሻችንን መተንፈሻ ሞታል ለናጣን ይችላልን ስለዚህ ይሄንን እንት ለማለት መሳሪያ ጡንቻ ያበረታል መሳሪያ ያስፎክራል ያስገዝፋል ዛር አለበት መሳሪያ 
መሳሪያ ያዘ ሰው ዘራፍ ለማለት ይቀናዋል ወልፍ ነው መሳሪያ ድምጽ ሙዚቃ ነው ለሱ ድምጹ መስማት ባሩዱ ማሽተት ይሄንን ያገራችንን ባል ያወቅ ነው ሰውን ሁሉ መሳሪያ ተጠቃ አድርገ ነው መጨረሻችን ምን ሊሆን ነው የሚለው ጉዳይ ስለሚያሳስበን ነው እንጂ ሱዳን ጠረፍ ላይ ሶማሌ ጠረፍ ላይ ኬንያ ጠረፍ ላይ ያለውን ኮይ አገር ድንበር ያስከበረ ወታደራን ነበር ሚያካቢው ገበሬ ጭምር ነው ዛሬም ሱዳን ጠረፍ ላይ ኮይ ያካቢው ገበሬ ነው በትግራይም በትመጣ በጎንደርም ሚያስከበረ ያለው ያካቢው ገበሬ ራሱ ከማንንም በላይ ያገሩ እንዳንደ ደንበር የማስጠበቅ አላፊነት እንዳለበት ያውቃል ዛሬ ግን ልዩ ኃይል ብለን የምናሰለጥነው አካል እርስ በርሱ የሚገዳደል ሐላፊዎችን የሚገል ህዝብን የሚገል በጣም ጨካኝ ሆኖ ሲመጣ ገበሬ ተሻለ ነው የተጠበቀው ገበሬ ለምን እሱን ገበሬ በሰነል ቦና እንት ሜካፕ እንትና ነደበው ለምን አናሳድገው ስለዚህ ይሄን ግምት ውስጥ አስገብተን ይሄ ፌደራል መንግስት ሲፈርስ ክልሉን ለመከላከል ነው የሚጠቅመን ካለ ልዩ ኃይል በቃ ኢትዮጵያ እንደምትፈርስ አምንን ተቀብላናል ማለት ነው ይሄ ደሞ ትልቅ ውድቀት ነው የሰ ገመንግስቱ ላይ ተቀምጧል አንቀ 39 ገነጠላሉ ሚላካል ቢነሳ ለምን አትገነጠልም ተብሎ እንትና አይባልም ግን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ተከትለው ነው አሁን ይያልናል ነው ምን ህገ መንግስቱ የትግራይ ህዝብ ገነጠላሉ ቢል አንቀ ነው እንደው ምኛ ወይም አንቆ የሚይዝ ኃይል አይኖርም ህገ መንግስቱ ያ አንቀ ስካል ተሻሻለ ድረስ የትግራይ ህዝብ ግን ኢትዮጵያዊነቱን ለዘላለም የሚያጠነቅን ኢትዮጵያዊነቱን የሚወድ ቀድማ አገው በየሰበንትን እንዳለው በጣም እውነትም ወይ በልጣ ወይ እኩል ይሆናል የሚለው እንትን እስማማል ነው እና ይሄንን አሁን አሁን ያለን ፖለቲካዎችም ይሄን ባናቀነቀ ነው ተገንጥሎ ብቻውን የኖረ አገር ምንም ማላተረፈም ከደቡብ ሱዳንም መማር እንቻላለን ከሌሎችም ተገንጥሎ የፈረሰም ትዳርኮ እንትን አይደለም እና ይሄንን ግምት ውስጥ አስገብተን ጀስ የሆነ ነገር ላይ መدرس ምን ይችላል ጥሩ ነው የሚል እንተልኝ ተመልካቾቻችን ውይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝ እንተናል ተመልካቾች ውይይታችን እንደቀጠለ ነው አዎ እኔ በመሰረቱ ዛሬ የተሰበሰብ ነው ለምን እንደው የምለውን ለህزب የምጠቅመውን ብናወራ ጥሩ ይመስለኛል በያደግ ውስጥ የሰለቸውን የርስ በርስ መዋጋት እዚ መድረክ ማምጣት እኔ ጥሩ አይመስለኛም የተናገርነው ህገ መንግስቱ አልተከበረም ጭብጣችን ከዚያ በመነሳት ያልነው ልዩ ኃይል የሚያመጣውን አደጋና በህገ መንግስት የለለ አዲስ የተፈጠረ የህግ ጥሰት ነው ነው ይያልን አስቀምጠን ስናበቃ ኦዴፓል ኮኖ የሚለው ነገር ከወንድም ክዳን የመስማት እሱ ያወራቸው ቃላቶች በሙሉ በተነተኑ ህዋት ነው የተናገረው እንጂ ሌላ ደረጃት ወክሎ አልመጣም እንደኔ ምክንያቱም ፖለቲካው ይሄን ያሳያል ፖለቲካ ቋንቋ ከሆነ ግን ለህزب የሚበጅ ፖለቲካ ዚናውራ ብለና የመጣ ነው ስለዚህ 27 አመት ሙሉ እኮ እዚህ ያደረሱ ነው ያል ነው እኮ አሁን ይሄ የዚህ ውጤት ነው ያንድ አመት አይደለም ድምር ውጤት ነው ነው ያል ነው ይሄ ወደ አንድ የሚያወጣ ከሆነ ይሄን ድምጽ የሚሰማ ህزب ይፍረድ ምክንያቱም በአንድ አመት ያ 27 አመትን መለወጥ አይቻልም አንድ ምሳሌ ልትቀስ አንድን ልጅ የዛሬ 27 አመት ተወለደ እንበል በያደግ ትምርት ቤት አደገ እንበል በአንድ አመት ከያደግ ነገር ውጣ ብንለው ያ ልጅ በሙሉ ይወጣል ወይ የተወሰነ ግዜ ያስፈልጋል ነው ይሄ ትክክለኛ ሎጂካል ቲንኪንግ ይመስለኛል ስለዚህ በ27 አመት ግዜ ውስጥ ያስቀመጡትን አሁንም ያላለቀውን አጀንዳ ይሃደጎች በኢትዮጵያ ላይ የጫኑ ነው ይሄንን ቆም ብለን እናስብ እናስተውል እናስተውል አገር ወደ መፍረስ እንዳትሄድ መፍትሄ አምጪ እንሁን ሁላችንም ቀና እናውራ አንድ የሆነን ህዝቦችንን ተከባብረን ኖረን ነበር ዛሬ ግን ይሃደግ እርስ በርስ ወደ መከታደል ጭምር የሚያدرس አሰራር ስለተከተለ የህግ ጥሰት ስለመጣ እዚ ድርሰናል ነው ይሄን እናቆም ይያልን ባለንበት የገለነ የገለነ ብሎ የሌላን ማውራት ይሄ ካንድ ለህزب ቆም ያለው ክምል ድርጅት አይጠበቅም ለህزب መልካም ነገር ማውራት ግን እጅግ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም እኔ በዚህ ህزب ውስጥ ያደኩ ሰው ነኝ ከዛሬ በኋላ ሲንታመት እንደምኖር ለህይወቴ አላወራም ታሪክን ብናገር በጣም ብዙ ነገር አለ ግን ያንን አይደለም حزب ሲጠቀም አላየሁ ዘራፊ ሲጠቀም ዘራፊ ሲከብር ሌላም ሌላ ሲሆን ይሄን ያመጣው ህገ መንግስቱ እየተጣሰ ግለሰቦች ያደረጉት ነው 
ዋናው ማለ ህዝብ የተነሱ ጥቆ በትክክል ምንም ሳይሉ ደማቸው ናፍሰው ሞተዋል እነሱ ዛሬ በህይወት የለም ሌሎች ግን ይህን ህዝብ እና የህዝብን ሀብት አገሪቱን ወደ ሌላ መቀመቅውስ ከተው አሁን እርስ በርስ ወንድም ወንድሙን ወደ ምን እንደገዳደልበት ደርሰናል ስለዚህ እኔ እንደኔ ከሬሱን ባንወጣ የምለው ትክክል እዚያ ጋር ነው ለምን የምናወራው ስለ ልዩ ኃይል ነው እሄ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይበጃል ወይ ነው አይበጅም ነው ነገር ግን እሄ ልዩ ኃይል ዘጋ ነው መከበር አለበት የሚያስፈልገው አቅጣጫ ይዞ በተደረጀበት አግባብ ወደት ይሁን የምለው ነገር መምጣት አለበት በእያ ምናለሁ ለምን ዘጋ ነው ስራጥነትን ማበራከት የለብንም ስለዚህ እሄ ልዩ ኃይል ምን ይሁን የምለው ከኛ ይበለጠ የሚያወሩ ሌሎች ሰዎች ይኖራሉ ስለዚህ በሕገ መንግስት የሌለ ነገር ቀድም እንደተባለው ግለሰቦች ባለ ስልጣናት ለራሳቸው ድመ ማራዘሚያ ፖለቲካ መጠቀሚያ ያቋቋሙት ስለሆነ በሕገ መንግስት የሌለ ተቋቁማል በቋቋሙም ህዝብ ማላወቀም አላማቸውም ግልጽ አይደለም ስለዚህ በክብር እነሱ ደግሞ በሰላምና ኑሯቸው ወደሚገፉበት ወደ መከላከያም በጠቃለል ወደ ፖሊስም ባህሪያቸውና ሌላ ሌላ ሁሉ እየታየ በክብር ቦታቸው ነው ያሳለባቸው የሚል ምነት ነው ያለኝ ይሄንን ማለት ግን የሌላ ሰው እንደዚህ ነው ምናምን ማለት አይደለም አንድ አይነት ሐሳብኮ በመጣ ሌላውኮ በደግፍ አሁን እንበልና የፖለቲካ ፓርቲዎች ሊዋሃዱ ይዋሃዱ እየተባለ ነው ለምን እንደው የሚባለው አመለካከታቸው አይዲያቸው አንድ ከሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚበጅ ለሀገሪቱ የሚበጅ ከሆነ አንድ ሆኖ እየተባለ ነው ራሳቸውም ያወሩ ነው ይሄ በሚመጣበት ሁኔታ ላይ ሊዩነትን ማራገብ አሁንም ያላለቀ የፖለቲካ አጀንዳ እንደዚህ ለህزب በሚቀርብበት ማንሳት ለኔ ተገቢ አይደለም በየ ነው ማሰቦና በልዩ ኃይል ላይ ያለኝ አቋም እብን ልዩ ኃይልን ያደራጁ ሰዎች ምንድነው ምለው ለምሳሌ በ ህገ መንግስት አንቀጽ 14 ላይ ተወካዮች ይቅርታ የምንድነው ለማለት ይፈለኩትን የተመራጮቹ ተመራጮቹ ራሳቸው መጀመሪያ ለህግ ተገዢ ናቸው ለህል ናቸው ተገዢ ናቸው እና ለህዝቡ ተገዢ ናቸው ይላል ተውካጭ ምክር ቤት ያለው የህዝብ ተመራጮች በአጠቃላይ ነገር ግን ይሄንን ህገ መንግስት በማስከበር ላይም ለህል ናቸው ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ሲቋቋም ይሄን ህዝብ የጎዳ ነው የኢትዮጵያን ህዝብ እርስ በርስ ያጫረሰ ነው የሶማሌ ምሳሌ ተነስተዋል ኦሮሚያ ጋር በአጎራባች ነገር ምሳሌ ተነስተዋል የታለ እነዚህ የታሰሩት አሁን ማናቸው መሪዎች ራሳቸው ህዝብ የመረጣቸው አይደለም ለህል ናቸው እንኳን ተገዙ እንኳን ያደግ ቀርቶ ስለዚህ ይሄ በመጣበት ሁኔታ በግል አንተ እንዴ አንተ እንዴ ነው መባባል ለኔ የኋላ ቀርነትን አንተ ተግተን ያለፈ ነው የግድ ተቀበሉ የሚል አሁንም ተልኮ አይነት የሚመስል ነገር ስለሆነ ይሄንን አቁመን ኢትዮጵያን ወደ ማዳን እንመለስ የምለው ነው እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እስቲ እንግዲህ ሰዓታችንም ይሄድ ስለሆነ ለማጠናቀቅ ያህል እንዲናንስ አስቲ አሁን መሰረታዊ ጉዳይ ያው ሊዩ ኃይል ነው ሲመዘዝ ግን ብዙ ሐሳብ ወደ ተለያየ ቦታ ስለሄደ ያው ያ ሐሳብ መስተናገድ አለበት ከሚል መነሻ ነው ዝም ብዬ ስንመለከት የነበረውና ምንና አድርግ መንግስት ይሄን ሊዩ ኃይል በምን አይነት መንገድ ማስኬድ አለበት ለምሳሌ ከሚታጠቀው ትጥቅ አንስቶ ገደቦች ያስፈልጉ ሞይ ሊዩ ኃይል መኖር አያስፈልግም ለምትሉ ሰዎች ማለት ነው መኖር አለበት ለምትሉ ሰዎች ደግሞ በምን አይነት መንገድ መሄድ አለበት ራሱ ሊዩ ኃይሉ የሚለውም ሌላ ጥያቄ ነው ራሱ ሊዩ ኃይሉ ደግሞ ለምሳሌ ይሄን ፕሮግራም የሚመለከት ከሆነ ምናልባት ሊዩ ኃይል አያስፈልግም ሲባል ይበተ ነው ደሚል ደምዳሜ የተከደ መስሎ እንዳይታይ ሊዩ ኃይሉን በስራጥና አድርገው ወይስ በምን አይነት መንገድ መንግስት ሊጠቀምበት ይችላል የሚለውን እናንሳ እሺ አጣማ መሰግናለሁ እንግዲህ የዚ ሁሉ የልዩ ኃይሉ መቋቋም ምክንያት የሆነው የመንግስት ፍላጎት እንጂ የህزب ፍላጎት አይደለም ብለናል የህزب ፍላጎት ካልሆነ ደግሞ መንግስት ለምን እንደው ያዋቀረው ያቋቋመው የምለው ለራሱ የራሱ ጥቅም ለማጠበቅ እና ስልጣና ለመቆየት የህብት አፍቴንም ለማግበስ በስ ነው ስለዚህ በመንግስት በኩል ምን እንደው መደረግ ያለበት ለዚች አገር ነፃነቴን እኩልነቴንና ዲሞክራሲን ለማስፈን ቁርጠኛ ሆኖ መገኘት አለበት በተለይም ደግሞ አሁን ስልጣን ላይ ያለው ኢያዲክ የሚባለው ከአራቱ ድርጅቶቹ ጋራ ከመመሩት ኢትዮጵያና ከመመሩት ክልሎቻቸው 
ጋራ ዲሞክራሲ ንጻነቲን እና ኩልነቲ ለዜጎች ለህዝቦቻቸው መስጠት መቻል አለባቸው መጀመሪያ መቀደሙ ከዚህ ነው ይሄ የሚደረክ ከሆነ የህዝቡን ጸጥታና ሰላም ደሞ እንዴት ነው መስጠበቅ የሚችለው የሚለው በጣም ቀላል ነው የሚሆነው ምንድን ለምን የህዝቡን የችግር ምንጭ የሰላም የረፍሻ ምንጭ የሰላም ማድፈረስ ምንጭ በቀላሉ ለረዳ ስለሚቻል ማለት ነው ስለዚህ ፖሊሲ ኑሬው ፖሊሲ በነገራችን ላይቆ ፖሊሲም የዜጎችን ማብትቆ የጣሴ ነው ልዩ ኃይል ብቻ አይደለም የምትጽሁትም ደግሞ የሌላ ክልልን ብቻ አይደለም የዜጎቻቸው እዛው ክልል ውስጥ ያሉትንም ሲጥሱ ነው የኖሩት ፖሊሲም ልዩ ኃይል ሁሉ ኦኬ ስለዚህ ይሄ መስተካከል አለበት ይበተን የሚለው ሳይሆን አሁን ማበተን አይደለም እኮ አንተ ነው አይደለም አላማው ምንድነው ለምን ምንድነው ምክንያቱ ያነሳሳው ነው የመንግስት ፍላጎትን ማስተባበቅ ነው ብለና ተስማምተን አይደለምላችን የመንግስት ፍላጎት ማስተባበቅ ከሆነ መንግስት የራሱ የግሉ ፍላጎት ብቻ ከማስተባበቅ ማውጣት አለበት የህዝብን ፍላጎት የሀገሪን ፍላጎት ማስቀደም አለበት ከዛ በኋላ የታጠቁ ኃይሎች ምን ያህል ያስፈልጉናል በሚለው ላይ ይከድበታል ይሰራል አሺ አመሰግናለሁ ወይይታችን ያው መልካም እንደነበረ ነው የማስበው እኔ እንደ ወደ ልዩ ኃይሉ ሐሳቤ ከመሄዴ በፊት ሁላችንም በተለይ የፖለቲካው አማራ ላይ ያለ ሰዎች ማሰብ ያለብን ነገር ሀገር እንድትቀጥል ነው ትልቅ ስራ መስራት ያለብን ሀገር ሲፈርስ አስተውቅ ምንም ማስተውቅ ሳይታወቅ ነው ሁሉ ማገሮች ፈረሱት ስለዚህ አገራችን እንዳትፈርስ ይህን ድል ተጠቅመን የተቻለንን ሚና መጫወት አለብን በተቻለ መጠን ሀገር እንዳትፈርስ ትልቅ ስራ መስራት አለብን ልዩ ኃይል ጣላታችን ሆኖ አይደለም ልዩ ኃይል አቀድም ወንድም እንድትናገረው አወቃቀሩ ለሀገር ሳይሆን የፖለቲካ ሃይሎቹ ወይም ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ለመጠበቅ ስለሆነ አስፈላጊ አይደለም ምክንያቱ አሁን የመሰረተውአለን ከምንለው ወይም ደግሞ እንከተለውአለን ከምንለው የዲሞክራሲ ስርዓት አቋያ ልዩ ኃይል በልዩ ኃይል የሚጠበቅ የስልጣን አካል አይኖርም ምናልባት ካለም በጣም ከፍተኛው የሀገር መሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ እንደኔ ልዩ ኃይል መፍረስ የሚለው ቃል ከባድ ቢሆንም ልዩ ኃይል ይሄ ኃይልነቱ መቅረት አለበት ልዩ ኃይል አስፈልግም በሚንለው በእንደየቶና ዜጎቹ ግን እንደተባለው ስራ አጥ መሆናቸው ብቻ አይደለም ሀገሪቷን ብዙ ዋጋ ከፍላባቸው አለች እነዚህ ሰዎች ለመሰልጠን እኮ ብዙ ሰዎች በደህነት በራብ ይኖሩ ነው ያሉት የሱ የዜጎች ጉሮሮ ተዘክቶ የዜጎች መማር እድል ተነፍጎ ነው እነዚህ ሰዎች ሰለጠኑ ስለዚህ ዋጋ ከፍለንበታል ገንዘባችን ከፍለንበታል ኡቀት ያላቸው ልጆቹ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በየጊዜው መከላካያና ፖሊስ ስልጣና ሰልጣኞችን ይመለመላል ባለፈው ታሪካችን ውስጥ ደግሞ ብዙ የሰራዊት አይነቶች ተዋህደዋል እድርግ ጊዜ ለምሳሌ ባይረስ ላክስ ጊዜ የነበሩ የተለያዩ የሰራዊት አካላት ወደ ምድር ጦር ወደ አየር ወለድ ወደ ተለያየ ክፍል ገብተዋል ስለዚህ እነዚህ ወደ ህዝባዊ አገልግሎት ወደሚሰጥ የመከላካያ ኃይል ወይም ፖሊስ ኃይል መውጓድ ይችላሉ ስለዚህ በዚህ መንገድ የልዩ ኃይል መፍቴ ቢፈልግ ግን እንዳቋም ግን ልዩ ኃይል በኔ በኩል አስፈላጊ አይደለም ብዬ ነው ማምነው ምናልባት መጨረሻ መናገር ፈልገው የወንድም ይክዳኔ ስጋት በዚህ መንገድም አይፈታም በልዩ ኃይል ልዩ ኃይል አቋቁመህ ፌደራል እንዳይገባ በማድረግም አይቻለም ልዩ ኃይል ስላቋቋም ለመገንጠል ልዩ ኃይል ስላላቋቋም ካለ መገንጠል ማይቻል ምክንያቱም ህጉ ይፈቅዳል በህጉ መሰረት መሆን ያለበት ስለሆነ እኔ ልዩ ኃይሉ በዚህ መንገድ ባይኖር ጥሩ ነው እሺ አመሰግናለሁ ተክላ አሁን ያለው ሁኔታ ለመፍታት እንደ ህዝብና እንደ መንግስት ወይም ደግሞ እንደ ፖለቲካ ፓርቲዎች መሰረት ያለባቸው ነገሮች አሉ። እንደ ህዝብ አሁን በእኔ እምነት የኢትዮጵያ ህዝብ የገለሰብ አምልኮ እየመጣ ስለሆነ ተቋማው አስራር ጠፍቶ የተወሰኑ ቡድኖች በተለይ ደግሞ በጫጉላ ሽርሽር ላይ 
ስንት ሰው ያረገፈ ስንት መፈናቀል እየታየ መንገር ተዘክቶ ክፈት እየተባለ የማይሰማ ጆሮ ዳባልብስ የሚል ስራ አስላለ የኢትዮጵያ ህዝብ ከግለሰብ አምልኮ ወደ ተቆማ አስራር እንዴት ስራቱ ግፊት ማረጋለብት እንደ ህዝብ ይሄ ነው ማስቦ ሁለተኛ ደግሞ አሁን የሁሉ ቆስ የመጣው ፖለቲካው ትክለኛ ህክምና ስለላገኘ ነው ስለዚህ ህክምና የሚገኘው ደግሞ ቀበል የሆነ ስራት ለጅምት የሆነ ስራት ሲመጣ ነው ለጅምት የሆነ ስራት የሚመጣው ደግሞ በመርጫ ነው ስለዚህ ምርጫው በጊዜው ማካሄድ ከዛ በኋላ ህዝብ የሚፈልጎ ስራት ይመጣል ተቀባይነት አለው አሁን ያለው ስራት የህድ ካድሮች የመረጡ ስራት ነው የህزب ውክል ነው ያለው ተጠሪነቱም ለህزب ሳይሆን ለለመረጠው ካድሬ ነው ስለዚህ ምርጫው በጊዜው ማካሄድ አንድ መፍቲ አካል ነው ሶስተኛ ደግሞ የፌደራል መንግስትና ፖሊስ የፌደራል ፖሊስና መከላከያ ህገ መንግስታዊ መሰረት ያደረገ አካሄድ ብቻ ነው ያደረባቸው አሁን የፌደራል መንግስት የፌደራል መንግስት የተባለ የፌደራል ህጎችን አንድ በአንድ ይሻራቸው ነው ቀድም ለተከሰናቸው ማለት ነው ሳይከተል ህዝብ እየሞተ ነው እንደዚህ ይሆነ ነው እየተባለ ስለሚሞት የክል መንግስታት ሊያጠፉ ስለሚችሉማ ህገ መንግስቱ አስቀምጧል እንዴት እንዴት መግባት እንዳለበት ማለት ነው ስለዚህ የፌደራል መንግስት አንድ ማረ ማስከከል አለበት የመከላከያ ሰራዊት ደግሞ ከፖሊስ ሰራውቱ ዳር ነበር የማስጠበቅ ስራ ብቻ መስራት አለበት ሲመለከቱ ብቻ ይገባል አምስተኛ ይሄን ማይከበር ከሆነ ክሎች ፌደራሊዝም የክሎች ቃል ኪዳን ይሆነው ፌደራሊዝም ማይከበር ከሆነ ክሎች ከፌደራል መንግስት በላይ መታጠቃለባቸው ምክንያቱም የህዝባቸው ክብር የማስጠበቅ ለአላውነታቸው የማስከበር ጥቅማቸው የማስከበር ግዴታ አለባቸው ከዚህ መጨረሻው መፍቴ ምንድነው ኮንፌደሬሽን ማወጅ ነው ፌደራሊዝም ወደ ኮንፌደሬሽን ማውረድ ይሄ የማይሆን ከሆነም በዚህ የማይፈታ ከሆነ አንቀጽ 39 ተጠቅሞ አገር መሆን ነው መፍቴው ማለት ነው አንድ የርሷት ነገር አለች የመጨረሻ የርሷት ምንድነው የኢትዮጵያ አስር ቤቶች ትግርኛ ተነጋሪ ሆነዋል ብለና ልኛ ስለዚህ የሄሊና አስር ቤቶች አሉ አካል የጉድል ሰዎች አሉ ሽባ የሆኑ ሰዎች አሉ በአስር ቤቶች ማለት ነው ስለዚህ ይሄም የትግራይ ተወላጅ ብቻ ሳይሆን ድምጽ መሆን ያለበት ሁሉም ፖለቲከኞች መናገር አለባችሁ ብዬ አስባለሁ እሺ መንግስት ምን ያደርግ የሚለው ነገር መንግስት መጀመሪያ መንግስቱን ያዋቀሩ የፖለቲካ ድርጅት ራሱን ውስጥ ይፈትሽ የለውጡም እንትን ሂደት ከተቀበለና ራሱን ሪፎርም አድርገ ያለው ካለ በኋላ ክራክ አድርጓል ለያደግ መሰረት አጠቁን ይስፋና ጠረጴዛ ላይ ያለው ብዙ ላይ ቆጭ ብለው እነሱ እቺን አገር ወዴት ይሄድሽ ነው የሚለው ነገር ይመርምሩ ለዩ ኃይልን በተመለከተ እዚ ማንንም እኮ ይበተን አይደለም ያደግ 83 ወደ ሀገር ሲገባ የአገር መከላከያ ሰራዊት የነበረውን ያንን ኃይል የደርጎ ታደር አድርጎታች አውርዶት በተነው ዳ አደረገው ለማኛ አደረገማሹ ሞተ ተሰደደገማሹ እዛው ውስጥ ግን በብዙ ሚሊተሪ ሳይንስ የታነጹ በጣም ጥብቅ የሆኑ ሙራን ነበርበት ዛሬ ለሀገር ትሩፋታቸው ብትብሏል በተለይ ከሉት በኋላ እንደዛ ይደረገ የሚል ሐሳብ ይለንም ያን ያን ይሄደገ አደረገ ዛሬ ይደገም የሚል ሐሳብ ይለንምኛ እነኚህ ሰዎች ተወርደም ጠላ እንደያቀማቸው በወታደራዊ ሳይንስ ውስጥ ነው ያለፉት ዘን አንድ አንድ መዋቅር ይኖረው ሰራዊቱ መከላከያ ያለ ፌደራል ፖሊስ አለ የክልል ፖሊስ አለ ክልሎች በሚሸከሙት አጠመጥ አቀመጠን ለዩ ኃይሉ ወደ ፖሊስነት መቀየር ይችላሉ። ስያሜው ነው እንጂ ኮ ስልጣናው ላይ ያለው እንት አንድ አይነት ነው። ለዩ ኃይሉን የተሻለውን ኃይል ደሞ ወስዶ መከላከያ ውስጥ አዳዲስ አባላትን ከመቅጠር መከላከያ ውስጥ ማስቀመጥ ነው። የክልሉን ፖሊስ አቀም መገንባት ነው የሚይዘውን የመሳሪያ መጠን መወሰን ነው መሳሪያ የሚይዘው በምን በምን ሰዓት ነው የሚለውን ነገር ይሄን በደንብ ቼክ ማድረግ ነው ምክንያቱም በርካታ ፖሊስም አስተጣጥቅስ ተውጣ እየተፈጠሩ የነበሩ ችግሮች እዛው ባህር ዳር ላይ አንድ ፌደራል ፖሊስ 10 ምናምን የገደለበትንም ትዝታ ሊኖር ይገባል ስለዚህ ይሄን ማድረግ የመንግስት ህግ ኋላፊነት ነው ከዚህ ውጪ ግን ክልሉ የሚሸከመው የሰራዊት ብዛት ወይም የፖሊስ ብዛት ምን ያክል ነው የሚለው ነገር መጠናት አለበት ሁሉንም ሰው ፖሊስ አድርገን ቆጭ ብለን ሰራዊት መቀለምም የራሱ የሆነ አደጋ አለው ስለዚህ ሊንቀሳቀስ የሚችል ሊያገለግል የሚችል ሰራዊት መገንባት ያለበት አርሳ ባውስ ፖሊስን ነው ያለን 24 ሰዓት ነው ሰርቨ የሚያደርገው ሁኔት ለመናገር በዝናቡስ በጻይ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰርቪስ እንዲሰጡ ወደዚህ ኃይል መቀየር ያስፈልጋል ለዩ ኃይል ከዛው እጪ መከላከያው በሚመረበት መዋቅር እኔ ለዩ ኃይል ክሎች ከመከላከያው በላይ ከፌደራል መንግስት መከላከያ በላይ አቀም ይገንቡ ብሎ ማለት ሪሊ በቀ ብለም አገር እንድትፈርስ ከፍተናል ማለት ነው ወሰናል ማገር እንድትፈርስ አገር ስትፈርስ ደግሞ እግር ሲታመም አፍንጫም አይንም ይታመማል አገር ስትፈርስ እኔ ክልል ጤነኛ ነው ብሎ የሚቀመጥ ካለ ሞኝ ነው እሱ እሱ በር ላይ መጣለሳቱ እርቂቱም ይመጣል ለዛ 
ሁለተኛ ኢትዮጵያውያን ሰበጥር ነን ማንንም ሰው አንተ ትግሬና አንተ ኦሮሞ ነ አንተ አማራ ነህ ብለን ከደም ውስጥ መለየት አንችልም መስተጋብራችን በጣም የጠነከረ ስለሆነ እነው ቆም ብለን ይሄን ብናስብ ጥሩ ነው በርጋታ ለትውልድ አገር ማሻገር ተገቢ ነው የሚሆነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እንደኔ ህብር ፓርቲ በርግጥ እኛ ለዘጎት ክብር አለ ሁላችንም እዚህ የተሰበሰብን ክብር እንደምንሰጣ አውቃለሁ ምንም የዚህ ብዥታ የለብኝም እነዚህ አሁን በዚህ የተደራጁ ቀድምም ብለናል ህገ መንግስቱ ውስጥ ባልተጠቀሰ ሁኔታ የመጡበት አላማ ለህزبው ግልጽ ያልሆነ ባንድ ክልል ኖረው ሌላው ክልል ይወጋሉ እንዲያደርጋለው ይሄ ክልል የተወሰደ እንዲያ ሆነ ይያለ ዛሬ ብዙ የሚያስብል በዚህ ኃይል መፈርጠምና በታጠቀው የመሳሪያ ኃይል ካቀሙ በላይ ስለሆነ ይሄ ደግሞ ስናየው ኢትዮጵያን ወደ መበታተን አደጋ ወደ እርስ በርስ ግጭት ከገባ እኔ ካንተ ጋር አልኖርም አልኖርም ወደ መፋታት የሚወስድ ስለሆነ ይሄን ህልና ያለው ሰው ይረዳል ብዬ እገመታለሁ ስለዚህ መንግስት ቆም ብሎ ለምን እንደፈጠረ ራሱ ራሱን ጠይቆ እኛን ሳይሆን ህዝቡን ሳይሆን እየሞተ ያለው ቆይ ህዝብ ነው በዚህ ኃይል ራሱን ጠይቆ ለምን አላማ ፈጠርኩት ብሎ ደሞ አላማውን አይቶ እብን በደንብ ያሰለጠናቸው ማይመስለኝ ለምን ኢትዮጵያው ያን እርስ በርስ አንገታተለ ለዩ ኃይል ግን አንድ አንድ ነገሮችን ችግር ስፈጥር በሱማሌ በሌላ ያየ ነው በግለሰብ የሚታዘዝ እንደዚህ አይነት ባይሆንና አገራዊ ስሜት ኢትዮጵያዊነት ያለው ዘግነቱን በኢትዮጵያዊነት የሚኮራ ኃይል እንደሆነ እረዳለሁ ምክንያቱም ትምርት ሰውን ይቀይራል ይሄን አቃለሁ በውስጣቸው የገባው ነገር ምን እንደሆነ አሁን አንድ አንድ ቦታ የተገለጹ ጥፋቶች ለምን እንደመጡ ስለሚታወቅ ካስተማሪው ስለሆነ አስተማሪው ደግሞ የፈጠረው ድርጅት ስለሆነ ይሄ ድርጅት ቆም ብሎ አይቶ እነሱንም አስተካክሎ ሳይበተኑ ህይወታቸው የሚቀጥልበት የሚያገኙት ገቢ የማይቋረጥበት አسرር መፈጠር አለበት ብዬ ነው ማስበው እንደ ድርጅት ስለዚህ እነሱም ቢሆን የተካኑትን የተቀበሉትን እውቀት ምናልባት ለኢትዮጵያ ለልና ከሆነ ለዋላዊነት ከሆነ ያንን ቆም ብለው አቅጣጫ ስተው ማንድ አንድ ቦታ ተግብረው ከሆነ እርስ በርስ ተማምረው ኢትዮጵያን ወደ ማዳን መመለስ አለባቸው ልዩ ኃይልም የምል ነው መልክት ያለኝ ስለዚህ ይሄ ልዩ ኃይል ይፍረስንል ወደሚቀጥለው ህገ መንግስቱ ውስጥ በተቀመጠው መከላካያና ፖሊስ ይደራጅ ይግባ ነው ይያልነ ያለ ነው በህገ መንግስት የለለ ነውና ቦታ ይሰጣው ይያልነ ነው መኖርም ካለበት ህዝበ ውሳኔ ድረስ ተክዶ ይቀጥል ካልሆነ ግን መቀጠሉ ህገ መንግስትን መጣስ ነው ብለናው ምናም ነው እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በሁለት ተከታታይ ሳምንት ያዘ ነው የክልል ልዩ ኃይልን በተመለከተ ያደረገ ነው መሰናዶ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር እዚህ ድረስ መቶ ደሞ እንደ አይነት ድንቁ ይት ያደረጉት አቶ ደስታ ዲንቃ አቶ አላምሮ ይርዳው አቶ ኪዳና አመነ አቶ አበባ አካሉና እንዲሁም ደሞ አቶ ዳይት ቴማሞ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ውይት ስላረጋችሁ ዳግም እጅ ጋር ገምሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሳምንት ደሞ በተለየ ራስ እንገናኛለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሆናል አጩ እሺ ቴንክ ዩ